Wikipedia, le 11 pagine che non avresti mai voluto leggere. Mi è stato linkato da un mio amico questo sito e mi è subito venuta l'idea di farci un video. Ho visto i titoli di queste pagine Wikipedia e, e, e sono strane, sono molto molto strane, infatti andremo adesso a leggerle insieme e a quanto pare vomiteremo insieme perché sono una cosa abbastanza schifosa. Ma più che schifosa, strana, perché tutti questi personaggi, queste 11 curiosità di Wikipedia... Sono cose strane Iniziamo dal primo ovvero l'insaziabile Tarrare Tarrare soldato fra... Oh, sicuramente sto sbagliando l'accento da qualche parte non so però vabbè la pronuncia la sto sbagliando sicuro Soldato francese vissuto nella seconda metà del 1700 Era noto per le sue particolari abitudini alimentari Costantemente affamato Fu messo alla porta quando era solo un adolescente Dai suoi genitori che non riuscivano più a sostentarlo Si dice che da allora iniziò a mangiare tappi Pietre, animali vivi è un gesto pieno di male Tarrare, a volte citato come Tarare È stato un militare artista francese Vabbè, questo l'abbiamo già letto prima Tarrare se allerò con relazioni militari insufficienti A soddisfare la sua velocità Si ridusse a consumare anche i rifiuti delle pattumiere Finendo per deteriorare le sue condizioni fisiche Fu, qui, fu quindi ricoverato in ospedale div Divenendo presto oggetto di una serie di esperimenti medici Per testare la sua capacità di mangiare Dimostrò quindi di essere in grado di consumare In una sola volta un pasto sufficiente per 15 persone Di inghiottire Gatti e serpenti vivi Lucertole e altri animaletti È tutta un'anguilla senza masticarla Ma che cazzo significa sta cosa? Il generale Alessandro di Barnais Pensò di utilizzare le abilità di tarrare per scopi bellici Nel 1794 il giovane venne impiegato come corriere dell'esercito francese Con il compito di ingoiare documenti importanti Passare attraverso le linee nemiche E di recuperarli dalle sue feci una volta giunti in una destinazione sicura Fortunatamente tarrare non era in grado di esprimersi in tedesco E la prima missione fu Subito catturato dalle truppe prussiane Selvaggiamente picchiato e sottoposto A una finta esecuzione prima di essere Rilasciato e riconsegnato alle armate francesi Terrare tentava infatti di bere Il sangue salassato dei pazienti e Addirittura di nutrirsi dei caraveri Dell'obitorio, raga, cioè questo si mangiava Pure la merda, quando si dice mangi merda È quello, sospettato di aver mangiato Un bambino <ride> Fu infine espulso all'ospedale riapp Riapparve quattro anni dopo a Versailles Sofferente di una grave tubercolosi Morendo poco dopo A seguito di un lungo attacco di diarrea E sono di... Cioè raga è morto di diarrea vabbè Soltanto nell'agosto del 2014 è stato svelato il mistero Che si cela dietro le pietre mobili Dall'inglese Sailing Stone Che si trovano nella Racetrack Playa Un lago asciutto della Valle della Morte In California Lo spostamento per lunghi tratti di tali pietre È dato dal loro scivolamento sul ghiaccio spinte dal vento Lo spostamento delle pietre a inizio in genere ogni 2-3 anni e può proseguire anche per 3-4 anni Le pietre che presentano la parte inferiore ruvida compiono percorsi rettilinei Mentre le pietre che presentano la parte inferiore liscia tendono a deviare la loro traiettoria Talvolta durante il loro movimento le pietre possono girarsi offrendo al contatto con il suolo una faccia differente Raga, questo è il percorso che ha lasciato sta pietra What? Cioè le pietre camminano da sole? Ma quanto è tipo horror sta roba? Guardate qua No, troppo... St che storia E praticamente poi nel 2014 si è capito che ste pietre eh, si spostavano grazie al vento e al loro scivolamento sul ghiaccio Incredibile ragazzi, non si smette mai di imparare La madre più giovane del mondo Vediamo che cazzo è Lina Vanessa Medina è stata una bambina peruviana ricordata nella letteratura medica come la più grande partoriente del mondo A soli 5 anni, 7 mesi e 21 giorni diede alla luce con parto cesario un maschietto di 2,7 kg che allevò come se fosse suo fratello minore Al bambino venne detta la verità solo all'età di 10 anni I Io non mi sto immaginando il fatto che la bambina abbia partorito a 5 anni Sto immaginando quello che c'è prima del concepimento, no? Con chi e come? Vo vo voglio leggere, andiamo su Wikipedia La bambina peruviana aveva manifestato un'abnorme dilatazione dell'addome Tanto da indurre i genitori a farla visitare nel sospetto che potrebbe trattarsi di una formazione tumorale I medici scoprirono invece che un costupore era in città di 7 mesi prima di intervenire il dottor Gerardo condusse a Lima per avere conferma dallo stato di crianza e da altri specialisti un mese e mezzo più tardi con parto cesaro imposto dall'esilità si, dall del, ba del bacino Lina diede alla luce un maschio l'operazione fu praticata dallo stesso Lozade e dal collega Leandro Beusalleu il caso fu illustrato nei dettagli dal dottor Edmundo Escomelle alla rivista Le Presse Medicale che aggiunse particolari sulla comparsa del menarca a 8 mesi di età ma secondo altre fonti a due anni e mezzo, sullo sviluppo delle mammelle già a quattro anni, a cinque la bambina presentava l'ampliamento del bacino e una, 
è maturazione ossea avanzata Non capisco raga è, è rimasta incinta da sola no perché non capisco Cioè da, da sola ma non ci sono foto di sta ragazza di sta bambina Di sta bambina incinta Eccola qua What the fuck Nell'agosto del 1587 100 coloni inglesi partirono alla volta del continente americano Per fondare un inserimento sull'isola di Ro Roanoke Roanoke Ho problemi a pronunciare sta cazzo di pa Oggi nella Carolina del Nord Il governatore della colonia John White Tornato in Inghilterra per fare rifornimenti Quando tre anni dopo fece il ritorno sull'isola Trovò solo le case disabitate E nessuna traccia dei coloni Di combattimenti, di corpi o di tombe Ancora oggi non si sa quale sia stato il destino dei coloni Per questo... Roanoke è stata soprannominata la colonia sperduta L'amore malato di Carl Tanzier, il numero 5 Del 1933 il medico tedesco Carl Tanzier curò in vano una ventenne malata di tubercolosi Di cui si era per perdutamente innamorato Quando Elenne, questo è il soprannome della ragazza, morì Il medico trafugò la salma e la tenne nascosta in casa per sette anni Durante i quali tentò con metodi fantascientifici di riportarla in vita Non riuscendoci si limitò a conservarla ed applicarle nella vagina un tubo di cartone allo scopo di avere rapporti sessuali. Non riuscendo a salvare la ragazza, nel 1933 trafugò la sarma e la portò con sé nella sua abitazione. Qui tentò di farla resuscitare col metodi alquanto fantascientifici, ma non riuscendovi si limitò a ricostruire il corpo della donna con seta, degli occhi di vetro e una parrucca. Raga, sto vomitando. Applicò inoltre un tubo di, ca di cartone nella zona vaginale della defunta donna, allo scopo di avere rapporti sessuali. Tenne nel suo letto il cadavere della donna per ben sette anni, fino a quando non venne scoperto dall'autorità nel 1940. Tanzier venne condannato solo per aver trafugato la salma, ma venne rilasciato in poco tempo in quanto il reato era ormai caduto in prescrizione l'opinione pubblica in larga parte considerò l'accaduto come frutto del romanticismo del medico il quale ricevette molte lettere di solidarietà nel breve tempo di carcerazione ma che cazzo significa c'è cioè, questo fotte una salma e eh, viene scarcerato dopo poco perché pa ma no vabbè lasciamo stare che, che, che tempi ragazzi che tempi fosse successa ad oggi una cosa del genere non lo so come andava a finire ma spero non succeda mai perché fa troppo vomitare come cosa la donna tossica nel febbraio del 1994 Gloria Ramirez fu ricoverata, fu ricoverata al pronto soccorso del Riverside per un cancro alla cervice in stadio avanzato quando il suo cuore smise di battere gli infermieri che cercarono di rinimarla furono incuriositi dalla sua pelle oleosa e dal forte odore d'aglio proveniente dalla sua bocca dopo aver analizzato i, su i suoi campioni di sangue lo staff medico entrato in contatto con la donna si sentì male i pazienti furono evacuati e l'ospedale dichiarò lo stato di emergenza interna what? <ride> che cos'è? ma raga ma sto vedendo cose che veramente non ho parole questo fa veramente vomitare il rat king che cazzo è il topo re? il rat king è il fenomeno che porta un gruppo di topi strettamente legati tra di loro con le code a formare un'entità unitaria. I poveri roditori che non riescono a districarsi finiscono per morire di fame coperti dal sangue e dalle loro stesse feci. Rat King. Su Wikipedia non c'è niente. L'epidemia della risata. In Tanzania nel 1962 tre ragazze causarono la chiusura di un collegio dopo aver diffuso tra 150 compagne l'epidemia della risata. Gli improvvisi e irrefrenabili attacchi di riso potevano durare anche ore e si ripetevano ciclicamente dalle 3 o 4 volte al giorno. Al termine dell'epidemia, durata circa 2 anni e mezzo, le vittime ridotte a zombie presentarono fatturenze, eruzioni cutanee e crisi di panico. Ma che che significa? Ma quante ne sto scoprendo stasera, raga? La smania di far parte di un gruppo di amiche portò la dodicenne Sanda, Sanda Scharer alla morte, colpevole di aver rubato un'amica a Belinda Loveless. Venne rapita da quest'ultima con la complicità di altre tre ragazze, se viziata per ore e arsa viva. Ragazzi, ma nel mondo quante cose malate esistono? Shanda René Scharer, l'ho trovato solo su Wikipedia inglese, era una, una ragazza americana che è stata torturata e bruciata fino alla morte in Madison, Indiana, da quattro ragazze teenager. Aveva 12 anni al momento della sua morte. Io sto vedendo certe cose, per fortuna ci sono gli ultimi due, perché mi sto per sparare in testa che sto scoprendo cose assurde. Oggi ho visto il bloop sotto che è veramente stranissimo. Però guardiamo. Jenny, la bambina selvaggia. Nessun essere umano dovrebbe sperimentare ciò che è successo a Jenny. E già qui mi fa venire veramente un problema alla testa. La bambina visse dalla nascita fino all'età di 13 anni isolata dal mondo. Chiusa in una stanza dal padre che le vetò persino il contatto con la madre e il fratello. 
è il fratello maggiore. La polizia, quando per puro caso riuscì a tirarla fuori da quell'incubo, affermò che Jenny non era in grado di parlare perché il suo livello cognitivo era quello di una bambina di 15 mesi. Ma grazie al cazzo, ma per quale motivo il padre l'ha rinchiusa? Cioè, ma qualcuno me lo spiega? Senza motivo. Vabbè. Il bloop, che è l'ultima curiosità su Wikipedia. OMG, vediamo. Bloop è il nome dato ad un suono di frequenza ultrabasso sottomarina, registrato durante l'estate del 1997. Era nato, incredibile. Secondo gli scienziati che hanno studiato il fenomeno, potrebbe essere stato prodotto da una creatura vivente, ma non esiste un animale conosciuto che possa aver generato questo suono. Se si trattasse di un animale, questo dovrebbe essere molto più grande di una balenottera azzurra. L'essere vivente più grande della Terra. Bloop è il nome dato ad un suono di frequenza ultrabassa sottomarina. È ok. La sorgente di questo suono è stata recentemente spiegata. Il suono, originatosi da qualche parte attorno alle coordinate... Qua... Qui, che burro, incredibile Fu, ca fu captato ripetutamente dall'idrofono autonomo dell'oceano pacifico equatoriale Parte del Sosus L'origine del suono è, dim è stata dimostrata essere un distacco del ghiaccio in Antartide Causata da, causata da un criosisma Un'ipotesi Cos'è un criosisma? Un evento sismico che può essere causato da un'improvvisazione dirompente pro prodotta dal suolo ghiacciato Che non ce ne frega niente Un'ipotesi un inizialmente propagandata da diversi articoli Fu che il bloop avesse origine organica a causa della sua frequenza Ma non esiste un animale conosciuto che possa aver generato questo suono Se si fosse realtà lui animale infatti avrebbe dovuto essere Ok questo l'avevamo già letto No raga No vabbè è troppo terrificante raga No, vi giuro che... No, è spettrale sto suono Madonna Mi mette... Mi fa venire la pelle d'oca No, raga, troppo spettrale sto suono Va bene, praticamente si, crede... si credeva fosse un animale Invece era semplicemente il ghiaccio che se ne andava a fanculo Quindi, ragazzi, queste erano 11 curiosità su Wikipedia Spero che questo video un po' diverso, un po' strano Un video estivo Così eh, vi sia piaciuto Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti Fatemi sapere soprattutto se eh, eravate a conoscenza Di almeno una di queste curiosità su Wikipedia Ho registrato 25 minuti da Jumpy Tech è tutto, eh, ciao ciao